Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen Prototürk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videomu hoş geldiniz arkadaşlar ee, Bu paylaşım videomda bir blog script'i yazma projesinin 3. videosunu hazırlayacağız sizlerle arkadaşlar Ne yapacağız peki bu videoda şöyle bir bahsetmek gerekirse Yavaş yavaş yönetim panelimizi, panelimizi yazmaya başlayacağız arkadaşlar ee, İşte bir kategori tablosu oluşturarak kategorilerimizi e, eklemeye başlayacağız e, gerekirse yani zamanımız olursa bilmiyorum üyelerimizi düzenleme gibi bir şey olacak ha, bu videomda e, henüz daha içerik eklemeyeceğiz bir sonraki videoda tahminen içerik eklemeye başlayacağız arkadaşlar e, o yüzden hemen yola koyulalım diyorum ben e, şimdi zaten w e, vamp w klasörüm içindeyim ben şu an vampımı başlatayım Valla umarım sistem e, seslerini gizlemişimdir. Tam unuttum açıkçası şimdi gizleyip gizlemediğimi. <gülüyor> evet. E, gördüğünüz gibi böyle bir e, görünümü vardı. En son blog halimizin. Kayıt olma sayfası yapmıştık. Bu şekilde. E, evet. Giriş yaptığımız da bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar e, admin nokta php'yi çalıştıracağız. Şimdi ilk olarak session'ımızı oturumumuzu başlatıyoruz burada arkadaşlar. Bir de geçen derste ben e, session start oturum değişkeni demiştim. Oturum fonksiyonu pardon oturum başlatmak için gerekli fonksiyon mu arkadaşlar? Onu da şey yapalım. E, söylemiş olayım buradan. Bunu da açalım arkadaşlar. Yine admin php'mize de e, şu ikisini çağırıyorum hemen. Şunu da alayım. Tamam, başlığımıza yönetim paneli şeklinde yazalım arkadaşlar. Ee, yönetim paneli için ayrı bir CSS dosyası oluşturmak daha mantıklı olacak gibi geldi bana. O yüzden e, öyle yapalım bence. CSS admin nokta CSS'yi oluşturalım yönetim paneli için. Şimdi şöyle bir şey var ama e, burada örneğin sıfırlamalar yaptık. O yüzden bunları reset.css'ye e, kaydedelim istiyorum. Her seferinde sıfırlama e, yapmamak adına. Bir de admin.css oluşturacağız. Şimdi reset.css'ye şunları bir kaydedeyim. Bunu hem admin dosyamda hem index dosyamda çağırmam gerekecek. Reset CSS'mi çağıracağım. Ama Reset CSS'mi şöyle yapayım arkadaşlar. Ee, e, nasıl yapayım? Stil taglarımı kullanarak. Stil type text CSS stil. Import edeyim bunu arkadaşlar. Neden diyecek olanları da önce yorumlanması için önce yorumlanması için import etmem gerekiyor. Böylece daha sağlıklı. Evet şu an her ikisinde de reset e, CSS dosyamızı çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bir de CSS'de admin CSS dosyamızı düzenledik mi? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. E, index PHP'mizde bakıyorum. E, sanırım. Evet şurada. Giriş yaptığında arkadaşlar session e, değişkenlerinden sadece kullanıcı adını atamıştık. Şimdi kullanıcı adı artı session e, group diyorum eşittir. E, bakayım bakayım PHP management'imize bir girelim arkadaşlar. Prototürk üyeler e, kullanıcı grubu evet bu durumda ne olacak? E, Rov row değişkenimiz buraya kullanıcı grubu tablomuzun e, alanımızın adını yazıyoruz arkadaşlar bu durumda 
e, giren kullanıcının kullanıcı grubunu da yine bir station değişkenini aktarıyoruz ki her oturumu başlattığımız e, sayfamızda bunlara çabucak erişebilelim diye. Şimdi admin panelinde diyeceğim ki if eğer station group e, eşit değilse bire direkt header url e, url2 in şey e, refresh2 url index.php hatta direkt location diyelim ya direkt location index.php dedik bakalım admin.php gördüğünüz gibi admin'e girmemize izin vermiyor arkadaşlar hatta şurada sonlandırabilirim istersem hatta şöyle de yapabilirim um, url 2 ha, pardon refresh 2 url index.php diyeyim admin.php 5. satır diyor Ben hata mı yaptım acaba? <gülüyor> Şöyle yapayım. Her bilen giriş yaptık bakalım. Evet arkadaşlar bakın bizi iki saniye sonra yönlendirecek. Buraya eko ee, mesela ne yazdırabiliriz? div class hoba adında div class'ımız olsun. Yetkiniz e, bulunmuyor diye bir hani h1 elemanı e, içine yazalım ve sen yönetici değilsin. Dolayısıyla bu sayfada işin yok. Bas git diye, bas git diyelim. <gülüyor> Gördüğünüz gibi yetkiniz bulunmuyor falan filan gibisinden yazdık arkadaşlar. Şimdi hoba klasımızı düzenleyelim. Hoba klasımızı şeydeki gibi düzenleyelim. Ee, şurada hatadaki gibi düzenleyelim. Daha güzel duruyor öyle. Hoba e, H1'imizin de font size'ını 20 piksel font weight e, bold yapalım bakalım. Ziyaretçime bile böyle mesajlar sunmak isterim. Tabii ki karakter setini de belirleyelim arkadaşlar. E, Şuradan Evet Şimdi arkadaşlar e, Ben Erbilen Tabi şunun bir tanesini sileyim şu Erbilenleri Alayım bir süre hepsi Erbilen bunların ya Şöyle Check all diye alayım bir sileyim onu sesek kayıt ol dedim. Başarılı kayıt oldunuz. Sisteme giriş yapabilirsiniz dedi arkadaşlar. Bakalım sisteme giriş yapabiliyor muyuz? Başarılı giriş yaptınız dedi. Başarılı giriş yaptık. Üyelerimize bakıyoruz. Erbilen geldi. Şimdi arkadaşlar kullanıcı grubu 3 olduğu için e, admin php'me girmeye çalıştığında böyle bir hata verecek. E, ben burada kullanıcı elimle şimdi bir yapıyorum arkadaşlar admin php'me giriyorum giriyorum ama şuna bir çıkış yapayım hemen tekrar giriş yapalım bakalım 
Şu an kullanıcı grubum 1. Vay be. Ben yöneticiyim ama hala. Ee, o zaman şöyle yapalım. If station eşit eşitse 1'e e, bunu göstersin. Else değilse de bunu göstersin. Valla hiçbir durumda değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki bizim burada yanlışımız nedir? Bakalım. Ha, evet, evet, evet, evet. E tabi ki arkadaşlar. Bizim yanlışımız şu burada. Eee... Hatta şunu şöyle düzenleyelim tekrardan. Şimdi biz burada MySQL numrosla saydırmışız ama MySQL fetch array ile bir diz değişken haline getirip arkadaşlar e, şöyle row2 yapalım burayı. MySQL fetch array SQL diyorum. Dolayısıyla row2'de de depolamam gerekecek. Çıkış yapıyorum buradan arkadaşlar. İşte şimdi olması gerekir. Admin PHP. Evet arkadaşlar şu an girdi. Ee, eğer 1'e eşit değilse kullanıcı grubu bunu gösterecek. As eşitse de şu kısımları gösterecek arkadaşlar. Yani merhaba şeklinde mesela yazdırayım. Şu an admin panelimizde sadece e, grup kullanıcı grubu bir yani admin olan e, kişiler girebilecek arkadaşlar. Şimdi admin sayfamızı oluşturmaya başlayalım isterseniz. Yine hepsini genel bir div içine alıp e, genişliğini 800 piksel olarak ayarlayalım. E, margin 0 auto ile ortalayalım. Border 2 piksel solid d ile bir e, kenarlık verelim. Tabii ki sağ divimizi hemen oluşturalım. E, bu sağ divimizde kısa yol şeklinde e, menümüz olsun. Sağ başlık yol şimdi Evet arkadaşlar ee, Sağ başlığımızı düzenleyelim. Background cover e fading 5 piksel font size 17 um, piksel olsun. O 15 piksel olsun. Evet. 14 piksel bile gidebilir yani buraya. Şöyle 10 piksel yapalım. Bir de border verelim. Evet. Gelelim. Şurada şimdi kısa yol linklerimizi oluşturmaya arkadaşlar. Kısa yol. Şimdi ilk olarak admin.php işlem genel diyorum ve genel ayarlar sekmesi diyorum. Daha sonra e, kullanıcı grupları diyorum. E, daha sonra arkadaşlar e, üyeler diyeyim. 
üyeler şeklinde yazıyorum. Daha sonra e, konular diyeyim. Konular şeklinde yazıyorum. E, kategoriler diyorum. Ve şuraya da şimdilik yorumlar diyerek arkadaşlar menümü oluşturuyorum bu şekilde. Evet, border vatandaşlar erdiş miydi menümüze? Evet, şu an için sade bir menü oluşturduk sağ tarafta arkadaşlar. Şimdi e, şuraya bir tane de header oluşturalım. Her durumda dediğim gibi düzenli çalışmak e, bana göre daha mantıklı. O yüzden ben gereksiz bir boşluk bile şahsen bırakmamayı tercih edenlerdenim arkadaşlar. Tercih size kalmış tabi. Logomuzu header dibimizi arkadaşlar şu genel dibinin dışına çıkaralım e, bence. Evet. Şimdi header dibimize de width 800 piksel, margin 0 auto verelim ve ortalayalım. Ee, 810 piksel şeklinde mi yapalım? 812 14 Evet şimdi oldu işte. Üst kısmımızı da oluşturduk. Fading 10 pikseli 0 diyeyim. Şöyle header'ımızı da oluşturmuş olduk arkadaşlar. Sağ tarafa şöyle yapalım. Mesaj diyelim. Distil flat right div Hoş geldiniz. Um, strong strong php echo session kullanıcıydı sanırım yanlış mı hatırlıyorum kesinlikle yanlış hatırlıyormuşum a neydi k adıydı tabi Hoş geldiniz. Er bilen dedik arkadaşlar. Şunları da kaldıralım hatta. Evet. Hoş geldiniz. Er bilen dedik. Genel ayarlarımız kısmı falan filan. Şimdi tabii ki yine e, sol kısmımızı oluşturacağız. gerekli php taklarımızı açarak işe koyulacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? İşlem adına bir değişken oluşturuyorduk. Get işlem diyorduk arkadaşlar. Şuradaki gibi işlemimizi get ile alıyorduk. Daha sonra switch ile bu işlemi işliyorduk. Ve case ve burada Örneğin diyeceğim ki genel ayarlar case e, genel brick daha sonra kullanıcı grupları diyeceğim case kullanıcı grupları brick daha sonra arkadaşlar buraya üyeler diyeceğim case üyeler brick sonra vereceğim. Daha sonra arkadaşlar buraya ne diyeceğim? Konular diyeceğim. Case konular break daha sonra arkadaşlar kategoriler diyeceğim. Case 
kategoriler brick daha sonra bakıyorum e, yorumlar diyeceğim son olarak arkadaşlar case yorumlar brick ve default eğer herhangi bir şey girilmemişse de echo e, sitenin eğer herhangi bir şey girilmemiş arkadaşlar gördüğünüz gibi ama girilmişse o gözükmeyecektir girilmedi takdirde buraya da genel istatistikleri falan koyacağız arkadaşlar sizlerle e tabi ilerleyen derslerde arkadaşlar e, şimdi dedik ki biz kategorileri oluşturacağız bu dersimizde kategorilere geliyorum arkadaşlar şimdi eko ile başlıyorum H1 Plus Sol Başlık Kategori Listesi diyorum arkadaşlar ee, Sol Başlık Hemen düzenleyelim um, 590 piksel yapalım Evet kategori listesi şeklinde dedik arkadaşlar şimdi kategoriler tablosunu oluşturacağız prototürk e, bir tabanımızda kategoriler adında e, bir tablo oluşturalım 5 tane alana sahip olsun şimdilik her zamanki gibi arkadaşlar id'si si olmak zorunda int olacak ve yine auto increment otomatik artacak yani kendiliğinden artacak ve primary key birinci anahtarı bu olarak veriliyor arkadaşlar kat adı diyorum Varşar 225 yapalım bunu. Kat e, kat sef diyorum arkadaşlar sef link olayı yine kat sef yapıyorum. E, şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum kategorilerle ilgili e, meta meta açıklamalarını yapabiliriz yani kat meta derim kat e, keywords pardon kat keywords ile kat e, Ha, burada neydi? Ha, iki tane var tam onu biliyorum. Description, description yaparım arkadaşlar. Bunlara da var şer yaparım. 225 karakter. Şimdi dedik böyle kalmasında bir sakınca yok. Ee, yeni bir tane değil. Sevdiyiz, kayıtcıyız. Gördüğünüz gibi kategorilerimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi e, yapmamız gereken arkadaşlar. İlk başta bir kategori ekle sayfası oluşturmak. Şimdi bu kategoriler case'i içinde şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar. Ekle kat şeklinde arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Evet yaparız. <gülüyor> Hiç böyle değildi arkadaşlar. Direkt kategori ekle, kategori ekle şeklinde case break işte size o kısmı oluşturduk bile arkadaşlar hemen tablomuzu oluşturmaya başlıyorum o yüzden. Tr kategori başlığı diyorum. Input type text name em kat baş class input ve daha sonra ne yapmışız biz? Kategori keywords kategori keywords hani bunlar meta keywords meta description arkadaşlar bunlar onlar yani biz de ayarlayalım diye 
SEO'muzu da yapalım yani sonuçta. Daha tabi bunları SEO link yapacağız. Sef link yapacağız arkadaşlar. Kategori Risk Creation Cut Keywords diyorum. Cut Description ve TR TR TR TR um, Input Type Submit Value Oluştur diyorum. Evet. Şimdi şu inputumuzu bir düzenleyelim de. Evet, 220 piksel. Evet, kategori başlığımız, kategori keywordümüz ve kategori description'ımızla oluşturmaya başlayacağız. Şimdi nasıl üstünü gösterdiğim. Şimdi buton.psd'mizi bir açalım. Geçenki derste yaptığımız buton bu. Kaydettim ben. En sonunda bu Projenin en sonunda hepsini zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Denemeye devam edelim Photoshop'umuzu. <gülüyor> Şimdi bunu rengini biraz değiştirelim. Evet. Aynı şekilde yazımızın rengini de değiştirelim. Tabii ki bu giriş yap değil de oluştur şeklinde olsun. Mouse üstüne buton 3.5 png diye kaydedelim daha sonra imageste admin diye bir klasör oluşturalım ve buton üçümüzü onun içine atalım burada da tipi submit değil de image olsun src yolunda da images admin buton 3.png olsun evet Böylece daha güzel oldu. Şimdi e, form tag için alalım. Form action yine kendi içinde olacak. Method post olacak. On submit e, return false değerini döndürsün formumuzu kapatıyorum. On click dediğimde e, kat ekle kat ekle adında fonksiyonumu çağıracak arkadaşlar. Ya da kat kontrol fonksiyonumu. Ya bunları yapıyorum arkadaşlar. Böylesi daha iyi aslında ama bazılarınız kafamız karışıyor dedi. E, yani yapmasam mı diye düşündüm ama e, bence böyle öğrenmeniz daha mantıklı. O yüzden böyle yapalım biz arkadaşlar. Yapalım. Boş yeriz. Böyle siz daha iyi inan. Evet. Input name'i kat baş olanın değerini alıyorum. Tabi şura input name kat keyword olanın değerini alıyorum. Burada da yine input name
Burada alert yerine e, başka şeyler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. E, kategori adını belirleyin diyeyim. Arşiv. Kart keywords. Eşit eşitse boşa. Kategori. Hatta. Şimdi şey yapalım arkadaşlar yani e, tabi bunları da zorunlu kılalım ya Forma yine bir ID atayalım. Kat kontrol diye. Nerede o? Şurada. Yani remove attribute ile de on submit niteliğini silelim arkadaşlar. Evet. Kategori adını belirleyin dedi. Eee CSS dersleri diyelim. CSS, CSS dersleri, CSS değer verin, CSS diyeyim. Ee, videolu ve yazılı CSS dersleri diyeyim. Oluştur dediğimde kategori ekleye şöyle olması gerekiyor. Şimdi tabi biz bunu diyeceğiz ki if eğer post edilmişse şu kısmı göster edilmemişse de bu kısmı şimdi bu post edilmiş kısım olduğu için artık burada e, gelen verileri çekeceğiz arkadaşlar mesela e, kat baş diye bir değişken oluşturacağım ve post metoduyla gelen kat başı alacağım daha sonra kat keyword diye değişken oluşturayım post metodu ile gelen cut keywords'ı alacağım. Buradaki yazdıkların bildiğiniz gibi arkadaşlar name'leri de yine burada da name'lerine göre PHP'de de name'lerine göre çekiyorum. Description post aynı şekilde şuraya yazalım. Evet arkadaşlar biz burada da her ihtimale karşı kontrollerimizi yapıyorduk. Ee, yine yapalım burada. Eğer kat baş ya da bakın şu şunun yerine orada kullanabilirsiniz arkadaşlar ya da böyle e, böyle de kullanabilirsiniz. Empty zaten boş olup olmadığını kontrol eden fonksiyonumuz. Benim burada dediğim e, bu üç değişkenden herhangi birisi boş ise echo e, div class hata strong bir hata ile karşılaşıldı strong lütfen e, boş alan bırakmayın şeklinde uyarı verelim else boş değilse de arkadaşlar e, SQL sorgumuzu başlatalım mysql query fonksiyonumuz ile e, insert Intro ile arkadaşlar bildiğiniz gibi tablomuza verileri ekliyorduk. Insert intro tablomuzun adı neydi arkadaşlar? Kategoriler. İlk parantezimizin içine öncelikle burası kat id, kat adı, kat sev, kat keyword ve kat description e, values. Daha sonra da e, buradan gelen değişkenler arkadaşlar bir de şöyle kat sev diye değişken oluşturalım arkadaşlar fonksiyonumuz neydi bizim fonksiyonumuz sev linkti sanırım ama yine de bir bakalım emin olalım evet sev link fonksiyonumuzun için alır kat sevimizde yapıyorduk buradan arkadaşlar şimdi 
ilk olarak cut brush sonra cut zev sonra cut um, keywords sonra da cut description evet eğer doğru bir sonuç olmuşsa başarılıysa div class e, dikkat diyeyim strong başarıyla kategori eklendi strong'u kapatalım tekrar sayfaya yönlendiriliyor yönlendiriliyorsunuz diyelim ve header fonksiyonumuz ile nereye yönlendireceğiz tekrar ee, kategorilere yönlendirelim evet denemekte fayda var kategorilerde şuraya arkadaşlar e, kategoriler nerede nerede nerede nerede, nerede? ha burada e, span stip float right spanımı kapatayım ahref admin php işlem kategori ekle diye e, kategori ekle diyeyim şu şekilde kategori ekleme sayfasına bizi göndersin arkadaşlar kategori ekle dediğim zaman kategori ekleme sayfama gönderiyor beni ve şu başlığı da yine kategori ekleme sayfamda kullanayım arkadaşlar şöyle e, Sileyim. Heh, kategori ekleme başlığımda geldi böyle daha tatlı durdu gibi şimdi e, hemen eklemeye başlayalım kategorilerimizi CSS dersleri CSS falan filan e, videoları yazılı CSS dersleri oluştur bir hatayla karşılaşıldı lütfen boş alan bırakmayın dedi ha. Neden böyle bir şey dedi peki? Çünkü şurada kat yerine k yazmışız. Büyük ihtimalle de ondan arkadaşlar. Başarıyla kategori eklendi. Tekrar sayfayı yönlendiriyorsunuz dedi ve yönlendirdi. Bakalım kategorimiz eklenmiş mi? Evet gördüğünüz gibi id'si 1, kat adı css dersleri, kat sef css dersleri, kat keywords ve kat description'lar da eklenmiş arkadaşlar. Şimdi benim için önemli olan burada kategorilerimi listeletmem arkadaşlar değil mi e ne yapacağım ee, yine bir SQL sorgusu çalıştıracağım MySQL query diyeceğim select e, yıldız from şimdi select ile de arkadaşlar kate, e, tab, e, kategoriler tabloma bağlanacağım ve daha sonra da bir row değişken oturacağım ya bunların isim de çok önemli değil ama ben SQL ve row diye alışmışım arkadaşlar o yüzden MySQL fetch array fonksiyonum ile arkadaşlar e, bir dizi haline getireceğim fakat şöyle bir şey yapacağız bir while döngüsü kuracağız ve bunun için de bunu yapmamız gerekecek arkadaşlar neden çünkü while döngüsü kurmazsak sadece son eklenen kategoriyi getiririz bir tane gösterebiliriz ama bununla tüm kategorileri gösterebileceğiz arkadaşlar bu sayede e, echo diyeyim table cell padding 5 cell spacing spacing 5 ve echo um, tr şöyle yapalım mesela kategori başlığı kategori adı diyeyim ve ilk olarak buraya row kategori katadı pardon 
kadarımıza gireyim. Evet, CSS dersleri şeklinde geldi arkadaşlar. Tablo diye bir klas atayım şu tabloma. Ve bu klasımı da şurada table tablo diyerek şeklinde bir tanımlama yapayım arkadaşlar. Evet. Şimdi e, şu kısmımızı daha farklı bir renke büreyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kategori adımızı burada ayarlar dediğimiz şey olacak arkadaşlar. E, Örneğin şöyle diyeceğim. Düzenle 1 şeklinde. Buradaki 1 kategorimin ID'si olacak. E, dolayısıyla ne yapacağım ben? Nerede orası? Şu kısım. ikinci kısma diyeceğim ki ahref e, işlem admin.php işlem düzenle yani row id düzenle ve ahref admin php işlem kategoriler ve şuraya sil yapacağım bu sefer sil eşittir row id sil diyeceğim arkadaşlar ve bu şekilde de düzenle ve sil e, şeklinde oluşturmuş olduk arkadaşlar. E, şimdi e, bakalım arkadaşlar kaç dakika geçmiş. 43 dakikamız geçmiş. E, güzel. Hızlı gidiyoruz sayılar arkadaşlar. Yani bir şeyler yapabiliyoruz en azından şu an. Kategorimiz oluşturduk. Şimdi düzenle ve sili de oluşturduktan sonra bu videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Ve ileriki videolarda yavaş yavaş bunların hepsini de yapacağız arkadaşlar. Genel ayarlarla daha fonksiyonel bir şekilde bloğumuzu tasarlayacağız inşallah. Ee, umarım güzel gidiyordur arkadaşlar. Bana göre vallahi çok eğlenceli gidiyor şahsen. Ee, 500 piksel yapayım şunu. Evet. Burada şimdi arkadaşlar düzenle dediğim zaman buraya gitmesi gerekir. Şimdi e, tabi bunun için ne yapacağız? E, şöyle bir şey yapacağız. E, diyeceğim ki he, şimdi e, e, düzenle diye bir case oluşturayım. Ya da şöyle if Böyle miydi? Onu bir denemek için yapmam lazım. Evet. Değilse de arkadaşlar neyi göstersin? Nerede? Nerede o? Ha, şurada. Bu kısmı göstersin. Ama eğer düzenli ise bakın if düzenli eğer get düzenli eşitse arkadaşlar bu kısmı gösteriyor. Şöyle else if diyeceğim. Eğer e, getimiz sile eşitse eko sil diyeceğim. Tabi şunların başına böyle koyacağız ki arkadaşlar hata almayalım değil mi? Bakın sile düzenli eşit olduğunda bu sile eşit olduğunda sil kısmı gelecek arkadaşlar. E, süper. E, iyi gidiyoruz. <gülüyor> e, şimdi Hatta şöyle yapabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Bir deneyelim hemen. 
Evet. Aha, bir. Ama tabi değişken aktaracağız çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, kategorimizi listede ettik. Bir tane daha kategori ekleyelim. PF dersleri diyelim. PF, PF dersleri videolu. PF dersleri videolu yazılı. PF dersleri diyorum. Oluştur diyorum. Başarılı oluşturulu dedi. Gördüğünüz gibi CS dersinden sonra PHP dersleri geldi. Şimdi düzenli dediğimde arkadaşlar e, düzenlediğiniz zaman ID'sini gönderdi. Şurada 1 olarak arkadaşlar. Dolayısıyla e, şuraya biz aslında ID diyebiliriz. Ve arkadaşlar e, SQL diyorum. Bir SQL sorgusu açıyorum. MySQL query fonksiyonuna select e, from kategoriler kategoriler e, tablosuna bağlanıyorum ve ne yapacağım? Word diyeceğim. ID'si şu ID'ye eşit olan kategorinin bilgilerini bana getir. Daha sonra bunu row değişkenime aktarıyorum. MySQL fetch error ile bir dizi haline getiriyorum. SQL'imi ve şimdi artık arkadaşlar e, şu şunu alayım şöyle şöyle cene şurada arkadaşlar bakın şimdi burada e, valüsünü artık nokta row e, kat adı yazacağım arkadaşlar aynı şekilde burada valüsüne row kat keywords yazacağım arkadaşlar ve aynı şekilde şuraya da value'suna da row kat description yazacağım arkadaşlar ee, şunu yapmayacağım şunu da yapmayacağım kategori düzenli sayfası olacak bu. Eğer yine bir if sorgusu oluşturacağız bunun içinde. If post edilmişse eğer bu şekilde göstermeyecek. Else edilmemişse de bunu gösterecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PHP derslerinin girdiğinde kategori başlığımızı yazdıklarımızın burada çıktığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ee, harika. Her şey yolunda şu an. Şimdi oluştur yerine butonumuzu düzenle şeklinde değiştirelim. Evet. Rengini de değiştirelim. Mavi yapabilirim bu sefer bir örneği. Sanki diğerine de mavi gidiyordu ama neyse. O zaman şu renk yapalım. Evet, güzel bir renk. Evet. Ee, buton 4 adıyla kaydediyorum. Meclis admin'e buton 4'ümü atıyorum. Evet düzenlediğim zaman arkadaşlar e, şimdi burada yeni bir şey öğreneceğiz sizlerle update komutunu arkadaşlar update öğreneceğiz arkadaşlar e, ama sanırım e, şu an bir saniye <gülüyor> evet arkadaşlar e, şimdi bu gelen gönderdiğimiz değerleri tekrar alacağız sizlerle değişkenleri aktaralım yine kat keywords bu 
postları büyük yazın arkadaşlar yoksa kabul etmiyor PHP. Daha sonra SQL sorgusunu oluşturalım. MySQL koyar diyelim. Update kategoriler set işte burada arkadaşlar kat hadi eşittir kat baş virgül sonra kat keywords eşittir buradaki oluşturduğumuz daha sonra e, kat description eşittir yine kartmasız ver verdi arkadaşlar id'si eşit olan id'yi güncelleyeceğiz eğer doğru bir güncelleme yapmışsak da mesajı yazdıralım ekrana kategoriye başarıyla güncellediniz sayfaya tekrar yönlendiriliyorsunuz diyelim ve sayfaya yönlendirelim kendimizi tekrardan refresh 2 yani url nereye yönlendireceğiz tekrardan şuraya Evet deneyelim bakalım kategoriler düzenle ee, ve size dersleri 2 diyelim şuraya kategori başarıyla güncellediniz dedi gördüğünüz gibi CSS dersleri 2 olarak değişti şuraya başka şeyler eklediğimiz zaman da baktığımızda değiştiğini görebilirsiniz aynı şekilde PHP derslerini 2 yapalım mesela başarıyla güncellendi dedi ve doğru bir şekilde güncelleme yaptık arkadaşlar Şimdi son olarak sili yapalım ve bu videonun sonuna gelelim artık. Ee, bakıyorum. Eğer si ise şurada işlem yapacaktık. Ee, yine şurayı sil yerine id yapalım. Yani e, kategorinin id'sini alıyoruz zaten. E, SQL sorgusu başlatacağız. MySQL query diyeceğim. E, e, burada da yine sorgumuzu açtıktan sonra diyeceğiz ki delete from kategoriler kategoriler tablosunda var id'si e, şu girilen id'ye şuna yani nerede o sil dediğim zaman id'si eşit olan id'yi sileceğiz arkadaşlar ve eğer doğru bir şekilde sildiysek de hemen mesajımızı yazdıralım em div class e, dikkat şeklinde strong başarıyla kategoriyi sildiniz strong em, sayfaya tekrar yönlendiriliyorsunuz diyelim ve kendimizi sayfaya tekrar reader fonksiyonuyla yönlendirelim arkadaşlar nereye admin php işlem kategoriler arkadaşlar kategoriyi başarılı sildiniz dedi bakalım gördüğünüz gibi sil dedim ve gördüğünüz gibi tekrar bir tane daha ekleyelim proto türk adında kategoriyi başarılı oluşturduk evet arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldik yavaş yavaş gördüğünüz gibi blogumuzun temellerini inşa etmeye başladık e, bir blog skripti yazma projesinin dördüncü videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın